Вітаю вас, друзі! Хороші новини сьогодні зранку прийшли до нас із російського Бєлгорода. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Там невідомі люди провели спеціальну операцію по денавтобазифікації Бєлгорода і завдали з вертольотів удару по нафтовій базі. Пожар на нефтебазі произошел вследствие авіаудара двох вертольотів вооружених сил України. Росіяни одразу ж почали звинувачувати у цьому ударі Збройні сили України. Але це просто неможливо було здійснити нашими силами, тому що Путін давно вже сказав, що в Україні немає жодної авіації. Перше, що зробили, уничтожили всю воєнну інфраструктуру. Склади з вооруженням, боєприпасами. Авіацію. Про нібито знищення української авіації повідомляли також і російські генерали. Тож, якщо у нас авіації нема, то це точно були не ми. В настояще час практично повністю уничтожені українські воздушні сили і система противоздушної оборони. Просто зараз, друзі, візьміть та підпишіться на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, тоді це відео набере більше переглядів. І давайте розбиратись, що ж трапилось у Бєлгороді. Є декілька версій, що там відбулось. Окрім операції спеціальної, як я вже сказав, можливо, росіяни вдарили по собі самі, щоб звинуватити після того Україну. Можливо, не було насправді жодної нафтобази. Можливо, це був взагалі плановий підрив нафтобази, тому що на нафтобазі була розташована база полку Азов. А можливо, взагалі ось оця версія. Дзвонила сестра, сказала, що базу взорвали наші, не, не ЗСУ нашу взорвали, тому що сливати бензин дуже дорого. Я уявлення не маю, як воно там є насправді і хто ж бомбив нафтобазу в Бєлгороді. Проте вже відомо про першого затриманого, якого звинувачують у цьому ударі. Ну, за ночі я зробив, підпалив восім. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Це були далеко не перші удари по Бєлгороду. Раніше, буквально два дні тому, чомусь, невідомо чому, почали вибухати склади з боєприпасами поблизу міста. По непровіреній інформації, прийшов пожар на складі боєприпасів. Підозрюю, що це був просто плановий підрив боєприпасів, тому що вони були просто зайві для Росії. І тут же одразу після того включились українські інформаційні війська. У соціальних мережах почали писати масово про те, що це насправді тільки початок, що іще українські батальйони підходять до Бєлгорода, і навіть російські спільноти були змушені відреагувати, почали писати про фейки, почали повідомляти, що не варто піддаватись паніці, і навіть росіяни були обурені, що Україна Українці скидали їм у месенджери фото розбомблених українських міст та питали у нас, чи є у нас взагалі совість питати у російських нацистів за їхні воєнні злочини. У ситуацію втрутився навіть мер Бєлгорода та записав відеозвернення. Добрий вечір, дорогі друзі. День для нашого міста сьогодні видався не спокійний, тривожний. Потому что он был наполнен сообщениями о ложном минировании и различными фейковыми новостями. Поэтому я вас призываю сохранять спокойствие, проявлять бдительность. Та росіяни вже не чули власного мера і почали тікати. Сразу після інцидента багато жителі, не дожидаясь розвиття подій, покинули свої дома. Виявляється, їм було страшно. От коли їхні війська вбивають мирних людей в Україні, то їм не страшно. А коли у них прилетіло, то жах. Це було дуже страшно. Як я зараз об'яснив? Шок. Ось так. Не знаю. Страшно було, уїхали всі тут. Російські пропагандисти та чиновники стали казати, що вибухи на складах боєприпасів були через людський фактор. Але самі росіяни чомусь вже не вірять владі. Ми, звісно, розуміємо і вже не віримо. 
нашим средствам информации. Ничего случайно в свете последних событий не бывает. Забрались у нас власти. Не верят российские власти, навіть бабуси путинистки. Поэтому даже самые запутинские бабульки, с которыми я разговаривала на следующий день, уже никому не верят. Правильно, верить можно только Збройным силам Украины. И вот сегодня вранці до нас пришла новая новина про новые удары по Белгороду. Причина возгорания – авиаудар с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Я вот только одного не могу зрозуміти. Не вже их нафтобазу не врятували намальованные литеры на земле на поддержку расистов. Волонтеры Белгородского района выложили две огромные литеры Z и V на площади около 120 квадратных метров. Чому ж це не допомогло? Не зрозуміло, але красиво. За моей спиной сейчас полыхает Белгородская нефтебаза. Столб дыма уходит на несколько сотен вверх и тянется уже за километры. В воздухе сейчас чувствуется едкий запах. Скорее всего, это последствия горения. Внаслідок цього влучання, невідомо кого, невідомо чиїми ракетами, на невідомо чиїх гелікоптерах, Сгорела майже уся нафтобаза. По предварительной информации на нефтебазе горят 8 резервуаров с топливом объемом 2000 кубометров каждый. Але это еще не усі хорошие новини. Есть угроза, что огонь перекинется на соседние целые цистерны. Я, до речі, хочу подякувати губернатору Белгородской области за то, что он помогает нашим разведникам и поведомил у себя в Телеграме про еще одну нафтобазу неподалік. Я думаю, эта информация точно комусь колись может стать в нагоді. А тем временем в Белгороде началась эвакуация. Чтобы обезопасить местных жителей, было принято решение переселить их в более безопасное место. Правда, эту эвакуацию, как вы чуєте, они сами называют просто переселением. У них все вот так. Не война, а специальная операция. Не эвакуация, а переселение. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не будет. Дефициту палива не будет, но это не точно, потому что черги на российских заправках у Белгороде уже есть. Ситуация стабильная, дефицита топлива не будет. Дефицита топлива не будет. Я особисто и с великим нетерпением чекаю, когда вогонь перекинется на российских пропагандистов. Когда запалает Скабеева у себя в эфире, я переконан, это будет еще те видовище, не гірше за картину палающей нафтобазы у Белгороде. Ну а прості россияне уже намагаються разобраться у ситуации и делают абсолютно правильные висновки. Наши ПВО, естественно, и вообще вооруженные силы пограничники, в том числе, естественно, обосрались, как бы. Сталася истерика и у відомого российского пропагандиста Соловьева, который питает, где же засоби противоповитряной обороны России? Их там нет, как то говорят. Але есть еще один россиянин, который говорит, что паниковать не можно. И вот таких, как Соловьев, треба расстрелять. Недаром, знаете, если реальная война, паникера ставят к стенке. Позор нашей армии, вы кто такие, чтобы это писать? Ну а інший россиянин, который мешкает поблизу тієї самої нафтобазы, начал рассказывать, как они после вибухів собирали свои вещи, та мама его плакала. Мама кричит, плачет. Начали собирать сразу вещи. Якщо вам, россияне, плювати на те, що українські матері плачуть через агресію ваших ваньок на українській землі, то звикайте плакати самі. І завдяки вибухам на нафтобазах, і завдяки вантажам 200, які зараз масово повертаються на Росію. Якщо ви сліпі, якщо ви підтримуєте війну проти України, ви обов'язково на собі рано чи пізно відчуєте усі її наслідки.